云哥已经决定要去霍府。是啊，没想到爹的结拜兄弟，竟然是当朝大司马大将军。菜来了，菜来了。嗯，就是这个味道，就是这个味道。云哥，你可不知道，你不在家这段时间啊，我做梦都是梦到你的菜，想得我啊，人都瘦了。我看呀、啊，是你嘴巴太刁了吧？阿竹的手艺也不错呀，云哥，待会儿你再帮我做几道菜。这儿有这么多菜，还不够吃啊？我是打算明天上路以后吃的。你明天就要走了？嗯，爹娘受了伤，可总是想着往外跑，我得赶紧回去照顾他们。你这才来了几天，这么快就走了？叫你跟我一起回塞外。你又不愿意，现在舍不得我了吧？其实，我知道你不愿意离开长安，一定是有你自己的事情要做。但是你记住，无论你在外面发生什么，我还有爹娘，都在塞外等着你。我走了，照顾好自己。这。少爷再见，路上小心啊！哥，对不起，等我完成我该做的事情之后，回去一定把全部的事情都告诉你。阿竹，嗯，收拾东西，我们搬去霍府。嗯，好的，姑娘。我是来给你送药的，阿朱。我晾在外面的衣服还没有收，你去帮我收一下吧。好。你搬去霍府住，是为了要报仇，对吧你想杀谁，我都可以帮你。你不用脏了自己的手。那如果我想杀的人是你呢？你尽管动手，我自己动手也可以。现在杀你，岂不是太便宜了？我要你生不如死，你让我怎么样，我都可以让你如愿以偿。那为什么我要你放过我的孩子，你却不肯？云哥，放开我！虽然你父亲和霍光是结拜兄弟，但人心难测。到了霍府，你有可能会受他们的折磨。哼，我人生最受折磨的那段日子，是你给我的。我现在连死都不怕，还怕什么？是我怕，我怕会失去你。你早就失去了。姑娘，霍府的马车已经在门外等候了。云哥，你能答应来这儿住，叔叔真是高兴啊！以前霍家没有好好对待你，叔叔给你赔个不是。霍叔叔，以前的事我已经不想再记得了。我敬你一杯，希望一切可以重新开始。你要是真的愿意重新再来，那你就答应叔叔。做我的义女，可好？那云哥就恭敬不如从命。
义父。哎。义母，嗯，好，太好了。<笑>臣有一个不情之请，说，臣有一个侄女，一直仰慕皇上，臣想请求皇上恩准，让她入宫伺候皇上。准奏，谢皇上隆恩。臣参见皇上，免礼。你下去吧。喂，朕听说云哥住进了霍光府内，他不是应该在你那儿吗？是不是又发生了什么事？臣让云哥住进霍光家，就好比皇上要拉拢手握重兵的张将军，让他的侄女进宫一样，都是一言难尽。身不由己呀、啊！你这话回的真好，朕无话可说。臣鲁莽，希望皇上谅解。既然你已经找到了云哥，那你今天前来，是不是想告诉朕，你要告老还乡？恰恰相反。什么意思？臣愿为皇上贡献一己之力，随时听候皇上差遣，为我大汉百姓竭尽所能，肝脑涂地。好，既然你想留下来，那朕考你一个问题：皇上是不是想问立皇后之事？皇上是想立许婕妤为皇后。在朕的心里，她是唯一的皇后。那皇上就要想一个，让众臣、让百姓都能够信服的方法，让大家都能够认同，许婕妤比霍婕妤更适合当皇后。许婕妤除了是朕的发妻以外，论身家背景，没有任何一点能够比得上霍婕妤。皇上，发妻这个身份，不就是许婕妤？最大的优势。兰儿，一会儿吩咐膳房准备一桌酒席。你是要请客人？张良人和公孙长史已经入宫，我理应设宴款待他们。诺。你怎么那么不情愿？我是替夫人打抱不平。先帝还未入土为安，皇上就先后把霍婕妤、张良人和公孙长史迎入宫中，一个月才来看您几次，您才是、啊。你知不知道，你刚才议论的是当今皇上？倘若被有心人听见，就准备人头落地。小的知道错了，以后我不敢了，求您饶小的一命。皇上的每一个决定，都有他的考虑。我们身在后宫，只要做好自己分内的事，不让皇上有后顾之忧就行了。以后，你千万要记住自己的身份。小的遵命。去忙吧。诺。的每一句话，都说进了你的心里，你才会觉得刺耳，才会想反驳他，对吧？夫人，我正准备差人去找你，怎么去了那么久？我到处都找不到张良人和公孙长史，后来我才知道。他们两个被霍婕妤请去朝阳殿了。
参见许婕妤。霍婕妤请许婕妤前往朝阳殿用膳。我们先敬霍姐姐一杯，谢谢各位姐妹了。我是想啊，姐妹们进宫了，想来会很怀念平日里我们在城里头吃的东西，我就命人出宫去买了一些，大家尝尝看。许婕妤爱吃哪一道呢？是驼蹄羹吗？还是武侯卿呢？你们呀，就别为难许姐姐了。她进宫之前，每天要忙着卖菜。做厨娘，维持家里的生计，哪里有你们这些闲工夫去吃什么驼蹄羹啊？徐姐姐，只是妹妹觉得你忙的连识字的功夫都没有，真是有些可惜了。突然间，觉得有些乏了。两位妹妹，陪霍婕妤吃好。下回我再请你们。这样也好，你们在我这儿吃腻了这些山珍海味，到姐姐那儿去，试一试粗茶淡饭，想来也会别有一番风味的。姐姐，你等一下。参见皇上，参见皇上，起来吧。谢谢皇上。怎么都跑出来了？今天不是成君要设宴款待你，还有公孙长史他们吗？臣妾觉得身体不舒服，想回去歇息。陛下是这样的，臣妾准备了一桌菜，可是姐姐她看了一眼，转身就走，想来是那些菜不合口味，也怪臣妾照顾不周。我没有这样说过。姐姐，你生气了？都是我的错，对不起。你，平君，回去休息。病已，你可……皇上，张良然他们还准备了歌舞等您欣赏呢。好，那我们进去。写在脸上，把悲伤埋在心里，只有这样，才能好好的保护你自己，你懂吗？我不知道你在说什么。你这么聪明，一定会明白的。我只能来看你一眼，马上就要走了。不行，林哥哥，你不要那么快就走。我真的要走了。我只许你跟我道别，不许你哭，要不。我走了也会不安心的。记住，我喜欢第一眼看到你的样子，我喜欢你的歌声，喜欢你的笑容。林哥哥。
把悲伤埋在心里。不为双，所谓一人，在水一方。素未从之，道阻且长。素有从之，万在水中。素未从之，道阻且长。素有从之，万载水中扬。我知道你一定会来送先帝的。是我对不起先帝，没有把云阁姑娘送出去。现在就算我去死，也没有连接先帝。先别给自己开棺定论，事情还没有结束。姑娘，方才有人要我传口信给你，说许婕妤今日想约你在你长安的旧居一叙。许姐姐，云哥，你急着找我出来，有什么事吗？不是你找我的吗？是我找你们的。你约我们有什么事？我想让你们见两个人。傅玉，云姑娘，起来！太好了，你还没死。云姑娘。
是我对不起你，这段时间害你受苦了。你们都没有对不起我，你们为我做的已经够多了。还有抹茶，姑娘，孟大夫已经把抹茶妥善安葬了，您就不要再自责了。云姑娘，既然你现在决定留在长安，那不如让我和傅玉继续留在你身边来照顾你。是啊，云姑娘，你可以留在我身边，但我想傅玉跟在徐姐姐身边。姐姐刚入宫不久，身边需要一个像傅玉这样办事机灵的人，我才会比较安心。云姑娘，小的哪儿都愿意去。只不过，只不过不知道许婕妤愿不愿意收下小的。我身边能多个熟人说说话，我自然是愿意的。那小的就给许婕妤施礼了。嗯、小的参见许婕妤。皇上在吗？啊，在的。可是皇上正在操办公务，不太方便接见。我放下就走。哎，许婕妤，这。皇上，再吃一颗。陈君啊，你来了。臣妾亲手做了鸡汤，给你送过来。放下吧。皇上喜欢喝鸡汤啊，太久没喝了，都快忘了味道了。也是，这宫里好吃的好玩的这么多，谁还会记得一碗普通的鸡汤呢？既然皇上政务繁忙，臣妾先退下了。等一下，皇上有何吩咐？朕送你的那把旧剑，可还在？臣妾一直带在身上。把那把旧剑还给臣。臣妾能否知道皇上要把剑要回去的原因吗？朕要你把那把旧剑还给朕，何须理由？皇上，您息怒。我想姐姐啊，她只是一时间接受不了，您千万别生姐姐的气啊。臣妾把剑。还给皇上。这虽然是一把旧剑，但不失为一把好剑。不如陛下就送给臣妾吧。这只是一把破剑，你若喜欢，朕送你一把新的。也是，旧的不去，新的不来，那臣妾就谢过皇上了大司马，请用茶。爹爹，成军，您来了。哎，你这是去哪儿了？刚刚在书房陪皇上。看你高兴的样子，是不是又有什么好事儿
，爹爹，女儿觉得是时候让皇上册封我为皇后了。众亲家有何事要奏？皇上，先帝已经下葬皇陵，臣请册封霍婕妤为皇后。皇上，若是要册封皇后，臣以为许婕妤才是最佳人选。臣也赞成。许婕妤端庄贤惠，追随皇上多年，更为皇上诞下一子，这皇后之位非她莫属。皇上。霍婕妤无论从家世、人品、才艺、相貌，都是后宫之最，而且得到皇上的宠爱。许婕妤出身低微，又是罪人之女，不足以母仪天下。许婕妤与皇上是结发夫妻，彼此患难情深，对皇上更是忠贞不二。光凭这一点，就值得百姓效法感佩。哎。你们怎么看？臣赞成封霍婕妤为皇后。臣也赞成。臣也赞成。皇上，众望所归，望皇上册封霍婕妤为皇后。请皇上册封霍婕妤为皇后。想给你们讲个故事。朕记得，在朕小时候，个头比一般的孩子都要矮小，经常被别人欺负。当时朕就在想，如果那时手中能有一把剑，必定可以像大将军一样披荆斩棘。许婕妤知道了之后，偷偷的攒钱。为朕买下了这把剑。说也奇怪，从那以后，就再也没人敢欺负朕。很多年过去了，朕得到了更多、更好、更新的剑。可是，在朕的心里，这把剑始终无可替代。皇上如此念旧，故见情深，实在是一则佳话。皇上，要成大事，一把旧剑，已经无法再为皇上披荆斩棘，皇上要三思啊。大家看一看，这把剑原来只是藏锋而已，一旦出鞘，随时出人意表。你们意下如何呀？皇上英明。霍大司马，你意下如何呀？呃，这个，皇上。真是独具慧眼，别出心裁，臣佩服，佩服。夫人，夫人，夫人，夫人，什么事啊？不得了了，圣旨到。臣妾接旨。本始元年，皇帝下诏封许婕妤为皇后，赏夜明珠、羊脂白玉、金银发簪、蚕丝绸缎十匹，亲此。夫人，接旨啊！谢皇上。
小苏，你先下去。诺，当初他当着我的面问许平君要见的时候，我真的以为。我真的以为他心里面已经忘记了许平君，没想到他竟然编成了这样一个故事，他竟然把我耍得团团转，我的皇后。把所有的东西都砸烂，一切才能重新开始。许平君今日有能耐当上皇后，那我霍成君来日就有本事把他给拉下来。皇后娘娘，今天真漂亮。皇上驾到，参见皇上。皇上,上用过晚膳没？我去给你做。臣妾去给你做。朕很久没有这样看过你了，你是不是怪朕？对不起，那天找你借剑的时候，你一定伤心坏了。我以为你当了皇帝，就变了心。那天我听说你在朝上讲起了那把旧剑的故事。我就知道，我就知道你一定是可以，可以骗他们的。霍家的势力咄咄逼人，刘贺之所以惨淡收场，就是因为跟霍家硬碰硬，而朕的势力现在尚未成气候。所以只能表面上迎合他们，好让他们对朕不设防。正是因为朕的忍耐，所以今日才能一举成功，让你当上皇后。不过现在好了，从今以后，咱们的苦日子算是熬到头了。朕向你保证，朕的一生只有一个皇后。在想什么？张赫上剑，想让我立虎儿为太子。那你怎么想？朕也有此意。你怎么了？我我以为皇上不再喜欢我了，没想到。我一下成了皇后，虎儿一下成了太子，我真害怕这是在做梦，梦醒了就什么都没了。朕要告诉你，一切都是真的，不是在做梦。
你怎么了？臣妾在想，什么时候能像太皇太后这样，看书看得那么快？你字越写越好了，很快就能看哀家手中的史记了。太皇太后今天看的是哪个朝代的皇帝啊？今日正好看到惠帝年间的事情。哀家觉得，惠帝虽然个性有些懦弱，却是个心慈之人。若不是生在帝王之家，必须面对宫中的明争暗斗，借酒消愁，心烦意乱，也许就不会久病成疾，英年早逝了。其实，想想看，当皇帝和当太子，要面对的烦恼和风风雨雨，真的比平常人。多太多了！你能早日看透这些，是件好事。嗯、我就算再笨，也该领会到太皇太后的好意提醒。虎儿被封为太子以后。肯定也逃脱不了那些明争暗斗的凡人事，可怎么办呢？就这样啊！再高一点，虎儿，虎儿，虎儿，虎儿，有没有摔伤马里啊？摔得疼不疼？啊，母后，我不疼。姐姐，虎儿，你没事吧？不要碰我儿子。小苏，谁让你叫太子，站那么高的地方？姐姐，要不是你刚才突然叫虎儿，他也不会从椅子上摔下来。母后，是我自己要拿木约，不愿宫女姐姐。走。母后，我真的没事。你又不是医者，你怎么知道？因为我没摔着呀。你看，这样就算我掉下树，也不会摔破屁股了。这是谁教虎儿的？我自己想的。虎儿真聪明。虎儿，你要答应娘一件事：以后啊，不许和朝阳宫的霍建宇走得太近，也不许和他玩。为什么？虎儿乖乖听话就好了。嗯。嗯。兰儿。带虎儿去梳洗。诺，儿臣告退。去吧。来。娘娘，虎儿天资聪慧，若是能给他找一个深知宫廷礼仪的太傅来教导他帝王之学，想必将来会成为一个称职的太子。为何还没睡？我在担心虎儿。虎儿怎么了？他没事。虎儿虽然聪明伶俐，可是他的眼光和性格，我怕他当不好这个太子。臣妾希望皇上能为虎儿请个太傅。朕也有此意。我们可否请孟大哥？皇上觉得不好，朕的想法跟你一样。那你刚才还不说话，都给我急死了。皇后，在这宫中，做人行事都不能表露的太明显，要让人看不出你的喜怒。这说明朕最近修炼的不错，连你都被瞒住了。那我以后得好好和你学习。你们可否知道“故剑情深”，就是这把，一模一样。只需看来皇上这招，不但成功保护了自己最心爱的女人，也让百姓对她推崇备至。嘿，来了，姑娘，果然来来来来来，喝点茶。哎，里面请，里面请。哎，姑娘，想吃点什么？
就跟这位公子一样吧。好嘞，你稍后。这位姑娘可是从外地来的？是啊。那你有没有听说过“故见情深”？这个我知道，许皇后真心相守，当今圣上更是一个有情有义的好皇帝。这个我知道，许皇后真心相守，当今圣上更是一个有情有义的好皇帝。正好，我这里有一把一模一样的固剑，只要十枚五铢钱。有点贵啊，不过做的挺漂亮，我买了。好，多谢。你刚刚明明一把卖四枚五铢钱，见到外地人就坐地起价了。你骗我！哦，算了算了，我不卖了，我我不卖了。多谢公子出手相助，区区小事，不必言谢。姑娘，您的菜好了。掌柜的，刚才那个人你认识吗？啊，认识，孟觉孟大夫，我们七里乡的常客。臣参见皇上，免礼。谢皇上。孟觉，你不是说随时会听朕差遣吗？皇上想要臣做什么？朕希望你当虎儿的太傅。朕知道你的雄心壮志，无非是为民谋福。四海升平，再无战争。那么。现在朕就给你这个机会，你可以亲手调教出一位好皇帝，这样不就可以轻易达成你的愿望了吗？臣妾参见皇上，参见父皇。虎儿，从今天开始，孟觉就是你的太傅了，你该叫他什么？虎儿拜见太傅。快请起吧，以后还请太子殿下多多指教。嗯。娘娘，有一位姑娘求见，她自称是您的堂妹，叫许香兰，小的让她在里边候着呢。怎么会突然想到来长安呢？自从姐姐当上皇后以后，伯母就一直邀请我和爹娘来玩。可是爹娘他们有事在身，走不开，我就自己跑过来了。觉得好玩吗？嗯，好玩啊！而且我还遇到一个大好人。谁呀、啊？我在七里香的时候遇到一个骗子，幸亏有一个叫孟觉的人出手相助，要不然我就要为皇后娘娘那把固剑花冤枉钱了。你说的是孟大哥，姐姐认识他吗？我在进宫之前就认识他了。现在啊，他可是虎儿的太傅。原来他这么厉害啊，难怪我觉得他和别人不一样呢。兰儿，你是不是喜欢孟大哥？姐姐，彼与见，人之物也，不以其道得之，不去也。君子去人，恶乎成名。君子无忠实之间为人。造次必于是，颠沛必于是。虎儿背得好，来，让父皇抱抱。哎呀，虎儿真聪明，是不是？谢谢父皇。嗯，虎儿背得真好。皇后，虎儿背完了，背得可好啊？虎儿背得真好，孟觉教的更好。那就好，兰儿，把虎儿带出去吧。诺。来，殿下。皇后，是不是有心事？皇上，你觉得孟太傅会留在宫中教虎儿，直到他长大成人吗
。孟觉这个人不求官职，更不好俸禄厚礼，唯一的牵绊就是云哥。说实在的，朕也不希望他离开。想要留住男人的心，还是得靠女人。皇后的意思是，臣妾想请皇上替孟觉赐婚。哎，殿下，皇母后，皇儿，和云姑姑玩的开心吗？开心。傅玉、兰儿，带太子去梳洗一下。喂。诺，儿臣告退。殿下，咱们走吧。是不是我害你想起伤心事了？我没事。姐姐，你找我进宫有什么事啊？我是想问你，你还喜不喜欢孟大哥？喜欢。他害死了我的孩子，我对他只有恨。可是我看他对你还是有感情的。那是他的事。跟我没关系。既然你这么说，那我和皇上就没有后顾之忧了。什么意思？我有个堂妹，她叫香兰，她这次无意间碰到了孟大哥，对她很有好感，所以我央请皇上替他们俩赐了婚。妹妹要是不高兴。我请皇上取消这门婚事就是。姐姐真的不用担心我，我对孟觉毫无留恋。可是你，我饿了，我们去找火儿用膳吧。母亲近来可好？好。女儿啊，你怎么回来了？是不是皇上冷落你了？娘，女儿就是想您了，想回家来看看，您不欢迎啊？当然不是了。爹爹呢？那个云哥从宫里刚回来，就说有事要找你爹商量，这会儿可能在书房里呢。云哥找爹爹做什么？我瞧瞧去。皇上要将皇后堂妹赐给孟觉。这是我刚从皇后那儿得到的消息。皇上此举摆明是在拉拢孟觉成为自己的人马。倘若真让他们成婚，我霍家在朝廷恐怕会越来越没有地位。义父。哦，什么事？我有一件事想拜托你。你说。其实我在塞外的时候，孟觉他来提过亲。那大哥大嫂答应没有？就是因为他们答应了，我来长安才一直受到孟觉的照顾。哦，原来如此啊！虽然爹娘和哥哥从来没有逼过我，但我知道他们一心都想让我嫁给孟觉。我离家的这段日子已经够让他们担惊受怕的了，所以我想忘掉过去，做一些让他们安心的事情。你的意思是？希望我也请皇上替你和孟觉赐婚。我不介意和别的女人一起分享孟觉，我只想跟他在一起。好，我这就进宫为你办成此事，让你风光大嫁。多谢义父。<笑>你心里到底在打什么算盘？姐姐回来了。现在父亲不在，你不用叫我姐姐，让我听着恶心。看来刚才我跟义父说的话，你都听见了。你的心里明明是恨透了孟觉。为什么还想嫁给他？你到底在打什么算盘
，我是恨他。正是因为恨他，我才更要跟他待在一起，让他感觉到我的恨，这才值得，不是吗？真没想到，你也会说这种话。我变成这样，你功劳不小。哼！你以为孟觉心里不知道你在想什么吗？他未必会答应，那就不关你的事了。这样也好，我本来就是要看着你们两个痛苦，不是？朕今日还要宣布一件事情，孟觉，你可曾记得在七里香？帮过一个外地来的女子，哦，略有印象。那名女子姓许，名香兰，也就是皇后的堂妹，她对你颇有好感，朕想把她许配给你。秦书臣，不能接受皇上的美意。孟大夫，皇上赐婚那可是天大的福气，你若不接受，可是抗旨不尊呢、啊。微臣，请皇上赐罪。放肆！皇上面前竟敢这样说话！张大人，孟大夫乃性情中人，他要娶妻，定要娶一个自己喜欢的人。皇上，臣倒有一个建议。你说，前日，臣的一女云歌说，她塞外的父母。已将他许配给孟大夫。朕怎么没有听说过？皇上若有意为孟大夫作媒，不如将云歌许配给孟大夫。臣想，孟大夫定会欣然接受的。云歌不会嫁给我的。<笑>老夫怎会逼云歌做不想做的事情？你若不相信，尽管去问他好了。云姑娘还托我跟你捎句话，你曾经答应过她，无论她做什么事情，你都会帮助她。希望你说到做到，只要她想要的东西，我都会帮她办到。难道这就是云哥想让我为她做到的事？那皇后的堂妹该怎么办？好吧，那朕就将香兰跟云哥一并赐婚于你。皇上，哎，你若再拒绝，朕为了给香兰一个交代，只能拆散你跟云哥了。臣谢皇上赐婚。云哥，你怎么来了？你不愿意见我吗？怎么会呢？去那边坐吧。看到你现在开心的样子。还真是让人讨厌。我来就是想告诉你，我答应跟你成亲，并不是因为我喜欢你，而是因为我不想让你开心的活着。还有，把流星令还给我。你要流星令做什么？我只想拿回原本就属于我的东西等等。你拿着流星令去一品居找掌 柜， 有任何要 求， 他都会效劳的。原来一品居竟是风叔的产 业， 他究竟还有多 少， 是我不知道的。
参见皇上。是皇上。林哥，究竟有什么紧急的事情要约朕出宫外探？因为此事需要绝对的保密，我怕宫中隔墙有耳，所以约皇上在此一举。这里没有外人，我还是你的大哥。是为后成军准备的，他服下之后，便无法诞下龙种。好大的胆子！难道大哥是心甘情愿娶霍成军的吗？大哥在朝堂上，为了抵抗霍家的势力，不惜用顾剑情深来维护自己最心爱的女人。那你有没有想过，以霍家的势力，霍成军的个性，他们绝对不会善罢甘休的。你觉得他们会放过你，放过徐姐姐，以及虎儿吗？这一点，朕都有考虑过。朕会拼尽全力，保护平君和虎儿。当初林哥哥，又何尝不是尽全力保护我和孩儿？刘贺，又何尝不是尽全力保护红衣？可是结果呢？谁能逃得过霍家的手段？你的眼神的确不像坏人，可是你变了。大哥不也变了吗？回不去了，回不去了。还有，请大哥不要让任何人知道我们私下会面一事。过几日，我便要嫁给孟觉，我不想有闲言闲语。你现在的所作所为，真的让朕无法相信，你是真心想嫁给孟觉。真心如何，假意又如何？我只知道，帮过我的人，我必会报答；害过我的人，我也必会讨回。晋人皆知，我就快成为孟夫人了。来日方长，你又何必整天跟着？不累吗？我要你坦白告诉我，你为什么来找刘？找皇上？来干什么？你以为呢？刘病以现在的身份，已经不是你以前的刘大哥了。你们的一举一动都会牵扯圣国。我知道，我又不是第一次和当皇帝的人相处。你故意的？你在试探我？你可以选择不被我试探。你到底要干什么？只要让你不开心的事，我都会做。真的很在乎你，你要不要出去看看？不必了，原本这门亲事早就该在塞外完成了。老爷和夫人真没看错人，若是他们知道姑娘和孟公子成亲的话，一定会很高兴的。林哥，以后你一定会有自己的孩子，我这辈子都不会有自己的孩子。
因为林哥哥已经死了。可是。皇上已经将我的堂妹香兰许配给孟大哥为妻。皇上跟我说，你要和香兰同时嫁给孟大哥，到底是怎么回事啊？你们不是已经？难道说你们和好了？我的心里只有林哥哥。云哥，姐姐不希望你做傻事。若先帝陛下有知的话，他也绝对不会赞成的。你要后悔了，就告诉姐姐，姐姐一定会帮你的。姐姐，你放心，我绝对不会后悔的。我会跟孟菊做一对恩爱夫妻，一起白头偕老，至死方休。云哥，姐姐不必说了，我心意已决。还有，这场婚礼最不需要的就是祝福，姐姐不用来祝贺了。那你要答应姐姐一件事，好好照顾自己。我会的。云哥，老爷、夫人、义父、义母。云哥，明天就要出嫁了，都准备好了吗？嗯，请。其实你跟孟觉这门亲事，也是一门好亲事。过去的事情。就让他过去吧。人总得往前看，这是最重要的。我知道。能为大哥的女儿找个合适的人，也了却了我心中一桩心事。唯一遗憾的是，这件事来得太急，来不及通知你爹娘。有义父在，我爹娘肯定放心。哼，相信我跟你干娘的眼光准没错。有些事，有些人，是要经过时间、经历来验证的。但愿时间真能改变些什么。嗯，这几日啊，府里上下真是忙坏了。你义父又怕你受委屈，特意吩咐要与成军出嫁时一样。你可喜欢？喜欢，有劳义母了。如果还有什么需要，就随时告诉我。谢谢义母。你和孟觉好好过，他若敢欺负你，还有我们霍家给你撑着。这里，永远是你的娘家。谢谢义父。我答应跟你成亲，并不是因为我喜欢你。而是因为不想让你开心的活着。明日就是我们大喜的日子，就算我知道，明日的你已不再是昨日的你，可我还是舍不得放开。看着你平安的活着，也好。皇上有旨。贺孟大夫大喜，特赐金银玉器各十件。谢皇上隆恩。恭喜恭喜，小的给孟大人贺喜了。谢公，皇上今晚可能亲临道贺，届时还请孟大人准备接驾。臣遵旨。公公，这边请。我说：“姑娘啊，你可千万要忍一下
，这是你一生一次的大事儿。若连天地高堂你都不拜的话，怎么算是成亲呢？我真的站不起来了。宋大夫人，回房休息吧。诺。来，大夫娘。就住在这里了。我看夫人现在的样子，应该也不必经营这了。云姑娘，云，阿珠，帮我把这里的东西都移出去，把我从霍府带来的都还上。你知道我素来不喜欢红色。你在的时候，红色代表的是喜气；可你不在，所有的喜气都是晦气。我不要。云姑娘，闹了一天了，你累了吗？如果没有什么其他的事。就早点歇息。你先去歇着吧，我想一个人再待一会。喂今日朕可是以朋友的身份来的，君臣之礼不可免，臣谢过皇上。起来吧，你呀、啊，就是太过于固执了。哦，对了，这是平君千挑万选送给你的礼物，还怕你不喜欢呢。谢皇上，请皇上代臣谢过皇后娘娘。本来平君是要跟朕一起来的。但是呢，他临走的时候突然感觉到身体不适，我就让他在宫中先休息着。皇上代臣问候，祝皇后娘娘身体早日安康。我会替你转告他的。在下也给孟大人贺喜。谢过张大人。好了，大家也不必拘礼了。今天的主角是新郎官，都起来吧。谢谢皇上。皇上。孟某承蒙皇上的厚爱，以及各位大人的赏光，今日同喜同乐，不醉不归。
郑成风的景象，好像就在昨天一样。仔细想来，已经是很多年前的事情了。朕还记得那个时候，你送了朕一份厚礼，朕都不好意思拿给你。云哥说得好，云哥说，等到孟觉有一天成婚的时候，你再还他一份厚礼不就好了？为了这件事情，平君紧张了很多天，他一直怕真到你成婚那日。我们拿不出像样的东西来。皇上送给臣的礼物，早已超过千万倍。云哥任性，你要多多的包涵他。云哥已是臣的妻子，臣定会好好照顾他。看在朕的面子上，云哥不想做的事情，就不要逼他来做。来，我们再敬新郎官一杯。皇上，臣再敬皇上一杯。好。都下去吧。回来了。身体好些了吗？我没事了，吃了太医开的药，头也不昏了。孟大哥的婚礼怎么样？孟觉啊，让我谢谢你送他的礼物。我整个晚上都看不出他开不开心，整个晚上都在喝，谁敬他都喝，醉了就笑，一点都不像平时的孟觉。那云哥呢？那个傻丫头，还没进孟府呢，就跌了一跤，之后身体感到不适，还未行完拜堂仪式，就进了新房。你说是不是闻所未闻啊？也许他的身体又不舒服了。嗯，真是太可惜了。这下孟大哥可以死心塌地的照顾我们的虎儿了吧？应该会吧。有孟大哥在，我们也可以好好睡个安稳觉了。大人，二夫人新婚大喜呀！给，谢谢谢谢
不行，可今天是我们的大喜之日啊！今天只是你的大喜之日，与我无关。元哥，嘘，我好不容易才把我的宝贝哄睡着了，我还得给他唱歌呢，你别吵。蒹葭苍苍，白露微风。别唱了，别唱了，别唱了！哦，是我自己犯傻了。一个杀人不眨眼的人，这点小疼算什么呀？既然我做了你的夫人，我以后啊，一定多多为你着想。想着啊，怎么让你变得更痛。孟大人，孟大人，请留步。皇上，孟大人，朕想找你讨论一下方才商议之事。朕想与皇上单独谈。你先下去。喂。霍光那只老狐狸，确实不好对付。霍光虽然不能在众目睽睽之下威胁皇上改变初衷，但皇上一旦让步，便会遭到大臣们的非议。皇上很清楚，霍光才是操控整个朝堂的人。霍光今日的势力以难制衡，他日霍成军有子之时，皇上就真的拿他没有办法了。倘若霍成军一举得子，徐姐姐和虎儿会有多危险？朕知道了。对了，云哥近来可好？你们新婚可还愉快？一切皆好。谢谢皇上关心。若无其他的事，臣先告退。你在看兵书。成军给皇上请安。免礼。臣妾不爱看兵书，但臣妾想为皇上分忧解劳。朕很想知道你从这兵书上都看到了什么。臣妾方才读到：“兵者，诡道也。”不能而视之不能，用而视之不用，远而视之近，近而视之远。臣妾觉得这甚有意思。怎么说呢？臣妾本以为这作战是崇高的使命，可照孙子而言，这作战却是诡异的欺诈之术。你在看兵书。成军给皇上请安。免礼。臣妾不爱看兵书，但臣妾想为皇上分忧解劳。朕很想知道你从这兵书上都看到了什么。
，臣妾方才读到：“兵者，诡道也。故能而视之不能，用而视之不用，远而视之近，近而视之远。”臣妾觉得这甚有意思。怎么说呢？臣妾本以为，这作战是崇高的使命。可照孙子而言，这作战却是诡异的欺诈之术。何以见得？皇上，您想，这能攻，却装作不能攻的样子；要打仗，却装作不打仗的样子。明明是要夺取远的目标，却在近处动作；要夺取近的目标，却又在远处动作。想来啊，这用兵。真的是欺诈诡辩之术。所谓兵不厌诈，不管是行兵打仗，还是生活琐事，想要全盘皆赢，必须要依照此法。相信霍大司马早就教会了你吧。爹爹总说成军是女儿身。出嫁以后，万事要以夫君为重。臣妾现在也按照他老人家的意思，万事以皇上为重。再说了，成君能帮皇上做的毕竟有限，这朝廷要事，还是要多多倚仗爹爹才是。成君又怎敢妄言呢？朕心里呢，比任何人都清楚。你霍婕妤的能力，绝不仅止于此。哎呀，皇上，这是笑话成军了。七喜，皇上。嗯。皇上，这是什么呀？这是朕特命御厨房给你做的山鸡汤。太医说你身子虚，需要好好的补一补。成军，谢皇上关怀。朕还有一件事情要宣布。朕想让七喜日后就留在朝阳殿陪着你。七喜他在宫中多年了，对宫中的环境比较熟悉，大大小小的事情也都能帮你办得利索。七喜办事是最利索的，只是他在皇上身边多时，我怕其他人照顾不好皇上。正因为他是最好的，所以朕才要把他赐给你。朕一定要给你最好的。啊。那臣妾就恭敬不如从命了。七喜，日后你就留在朝阳殿，好好的给我伺候霍婕妤。喂，小苏，赶快伺候霍婕妤，趁热把汤喝了。诺。日后朕每日。都会让御厨房给你做山鸡汤，你一定要好好补身子，尽早替朕诞下皇子。那皇上今日就留在这儿好不好？好。人不知而不愠，不亦君子乎？嗯，一字不差，虎儿进步了。果然是名师出高徒啊！虎儿，你要答应娘，好好跟孟太傅学，好不好？我知道了。母后带你去吃东西，给皇后娘娘请安。免礼，谢谢娘娘。公孙长史近来可好？一切安好，就是晨起时偶尔身体不适，胃口不是很好。本宫怀孕初期，也有晨吐的困扰。哦，那会儿我娘，每日清晨的时候，都会给我煮碗姜汤。喝完以后感觉会好很多。本宫吩咐御厨房也给你煮一碗。谢娘娘。哦，对了，每日还得添加衣物，不能劳累。若是夜里睡不好的话，白日也要尽量补眠。睡好了，晨吐才会好。多谢娘娘指点，臣妾定照娘娘的吩咐去做。怎么会呢
。太医，婕妤的身体如何？她的身体一切正常，也按时服用陈开的方子。照理来说，应该早有喜讯。有劳太医了，还请太医继续为婕妤费心，务必让她怀上龙种。到时候，大司马必有重心。喂。小苏，送太医出去。诺。臣先告退。你光会懊恼有什么用啊？程君，你现在最重要的是怀上龙种。你要知道，娘为了你爹和你走上成功之路，娘付出了多少？你可千万不能辜负了娘对你的期望啊！娘，我都明白。现在皇上几乎天天都在我这过夜，几个月了，就去了公孙长史那里一回。谁想到他会比我先怀上？这后宫之事。想不到的事情可多了。娘今天是没看见，许平君当着我的面，对公孙长史嘘寒问暖的那个样子，看着就让我来气。她现在是皇后，并不表示她永远都是皇后。作为人中之龙，身边的女人，最重要的。是要让自己的位置牢不可破。为此，你要做的东西就更多了。所以，你要好好的部署一切。女儿明白了。这池塘里的荷花，多亏了二夫人的细心照料，才会越开越好。是她照料的。是啊，二夫人知道公子最喜欢这些荷花了，又见公子近日总是早出晚归的，怕这些荷花枯萎了，公子会伤心，所以，他就天天过来照顾。公子，您何时用午膳？我也饿了，准备进膳吧。嗯。公子，其实二夫人挺好的，她嫁进幕府多日，连公子的容貌都没有见过，却从无怨言。今天早上，我还听二夫人的丫头惠儿说，二夫人天天盼着公子去用膳，您，要不去看看？走吧，去桂园。诺。香兰给大人请安。夫人不必多礼。进去吧好丰盛啊，二夫人，您真能干。夫人出嫁前，老爷特意请了师傅教夫人做菜，这几道菜都是我家姑娘的拿手菜。当时老爷尝过姑娘的手艺以后，还说呢，哪家公子要是娶了我家姑娘，那可就是有口福了。慧儿，你别胡说了。慧儿，我们先出去吧，让二夫人和公子好好用膳。大人，我听二月说你喜欢吃汤饼，今天做了些，你尝尝。怎么？
怎么样？怎么样？好不好吃啊？我吃这味道和昨天差不多，我分不出谁好谁坏。哼，你根本就不是狱中之王，你就是一块烂石头，一点不识货。我还有机会吃到你做的汤饼吗？大人，你多吃一点儿大人，饭菜的味道还合口吗？如果不好的话，十分可口。昔我往矣，杨柳依依；今我来思，雨雪霏霏。行道迟迟，再渴再饥。是《诗经》的《采薇》。莫知我。莫知我。大人，云哥，你究竟想怎么样？不想怎样。你若想留在这里，我就在这儿继续唱采薇。孟公子脸皮虽厚，手段虽卑劣，行事虽无耻，毕竟还是个讲究风流情调的倜傥公子，想必也无法在此诗中拥佳人入怀。这是什么人，竟敢在公子面前如此放肆？虎儿，啊，这么用功啊！他不布置的功课很重，儿臣要日日做功课。真听话，给霍婕妤请安。起来吧。妹妹，你也坐。妹妹近日可好？妹妹一切都好，谢姐姐关心。就是，有些想家了。是啊，这宫里什么都好，什么都有，只是不如在自己家里自在。还是姐姐好，得皇上圣宠，能随时出宫。那改日我请皇上赏个恩赐，让你的家人也进宫来看看。那妹妹就先谢谢姐姐了。哎，我记得我未出嫁时一烦闷了，我就换上男装，到处去走走，真是怀念。难怪臣妾总觉得姐姐举手投足间有股男子般的英气呢。我爹娘也总说我是姑娘，可惜了。臣妾倒认为，姐姐即便是女子，也绝非一般的女子
。虎儿，你马上就会有弟弟了，高兴吗？是弟弟吗？不知道，不过我倒希望是个女孩，打扮得漂漂亮亮的，陪着我。我要带妹妹玩。虎儿嘴巴真甜，我若生一个像虎儿这般乖巧又懂事的儿子。那该多好啊！今年的橘子特别新鲜，我特意命人去采摘了一些。小苏，给大家都尝尝。太子殿下，孟太傅催虎儿去念书了，儿臣先行告退。虎儿。不着急，来，吃个橘子再去吧。儿臣要回去做功课了。吃个橘子耽误不了你做功课的。嗯，好甜啊！虎儿也来尝尝吧。就是啊，很甜的。虎儿。太傅，功课都做完了吗？还没有。那你就出来玩耍。孟大人，活儿是我留下的，你要怪就怪我吧。臣不敢。只是，太子还有许多功课没做。娘娘要是没事的话，臣与太子先行告退了。好。子贡问：“有一言而可以终身行之者乎？”子贡问：“有一言而可以终身行之者乎？”其恕乎？己所不欲，勿施于人。其恕乎？己所不欲，勿施于人。孔子的弟子子贡，有一天问孔子：“可否有一字，能够终身奉行的？”孔子回答子贡：“就是宽恕的‘恕’字，意思就是自己不喜欢的，不要加于别人身上。”虎儿认为，孔子的这句回答是对是错呀？是对的。那如果说“己所欲，施于人”，也是对的吗？不，不对。为何不对啊？因为。因为因为自己喜欢，别人未必喜欢，因此怎可强加于人？这就对了。读书最要紧的就是要举一反三。书册中所记载的道理，只是人生中的一小部分，更多的人生道理，是要通过这里，自己来体会。虎儿明白了。虎儿。方才为何不吃霍婕妤给的橘子呢？虎儿谨记太皇太后教导，不能随便吃宫里人给的东西。好，明早虎儿要做的第一件事情，就是要去给太皇太后磕三个响头。还有，太傅希望虎儿不要告诉别人今日之事。虎儿谨遵太傅教诲。皇上，来，尝尝这个。对了，小苏，皇上赐的山鸡汤呢？回夫人，方才御膳房的人送汤时不慎摔了一跤，给打翻了，现在正在重煮。晚些会再派人送过来的。跟御膳房当差的人说，以后警醒些，要是再有下次，本宫绝不轻饶。诺。看来这山鸡汤的疗效不错，你的气色好了很多。真的吗？有皇上疼惜，成君怎会不好？你比你那个爹。好说话多了。其实
，爹爹也并非冥顽不灵，他只是担心我大汉多年在塞外的经营毁于一旦，确实有些心急了。怎么了？是不是哪里不舒服？没事，可能是昨夜没有休息好，有点头痛。来，朕帮你揉揉。当真？嗯。以前朕每每睡不好的时候，只要按一按肩颈，就会很快睡着了。怎么样，舒服点没？舒服多了，啊，后面一点，对，中间一点，果真舒服了许多。皇上，您待成君真好。不如，今晚就留在臣妾这儿陪陪我。好啊，七喜，小的在。霍婕妤今天身体不适，朕要留在朝阳殿，不许任何人进来。喂。士兵告皇上，是谁在这大呼小叫的呀？公孙长史肚子痛得厉害，还没想到前来请皇上。可是皇上和霍婕妤已经歇息了，还不快走？宗哥大人，这皇上都说了，谁都不见，还不快走？启禀皇后娘娘，怎么了？公孙长史的内侍来报，说长史突然腹部剧痛，情况危急。这事禀告皇上没？内侍说朝阳殿不肯传报。复谕，传本宫旨意，请太医立刻进宫。喂，皇后娘娘，天还黑着，您要不要再回榻上歇会儿？发生那么大的事。我哪还睡得着？小的在有时巧遇长史，他还有说有笑，怎么才几个时辰就……保不住自己的孩子，作为母亲，一定很难受。兰儿，传我的话，让他们好好照顾长史，不得有误。诺。太子。太子，太子，虎儿，昨晚受了惊吓，叫你多休息一会儿嘛，干嘛非要跟过来啊？我今天一定要来上太皇太后磕头的。参见皇后娘娘，五福公公免礼。太皇太后昨晚睡得迟，还在歇息呢。那就不打扰太皇太后了，明天我再来请安。太皇太后要是知道太子殿下今日磕了响头，肯定要舍不得了。到底是怎么了？从昨晚就一直怪怪的。是孟太傅教儿臣，今日一定要这样做。太皇太后对你说了些什么吗？
，最近乖不乖啊？乖，有没有听父皇的话呢？有。太子殿下，大胆！谁准你随便吃的？太皇太后，太子，你千万要记住，往后在宫中，除了你父皇、母后和孟太傅，任何殿阁的夫人或宫人拿东西给你吃，你都不可以接受。那太皇太后吃的东西也不可以吃吗？太子说呢。太皇太后既然告诫了世儿，太皇太后就不会害世儿。真乖。虎儿要记住，太皇太后对你的疼爱，以后要更加孝敬太皇太后啊。虎儿还没有告诉母后，昨天究竟发生了什么。这，我和孟太傅有约定，不可以说出去的。<笑>孟太傅啊，教导的对，人要讲信用。<笑>你现在最需要的，是好好调养身体，哭多了对身体不好。都怪我不好。太医说我有孕在身，怎可胡乱吃东西？你到底吃了什么东西？不过是昨天，在花园遇到霍婕妤，我们一起吃了一些橘子。我近来特别喜欢吃酸的，便吃了一个。其他的都是御膳房送来的食物，并没有什么不一样。不过是些寻常食物，应该不会有大事的。你不必多想。可是孩子没了。皇上肯定会怪罪我，才一直没有来看我。皇上政务繁忙，一时抽不开身。你还年轻，很快还会再有的，以后小心点便是。皇上干嘛盯着臣妾呀、啊？夫人，您的汤。这汤实在是太难喝了，臣妾不想喝。这个汤呢，是用来给你补身子的。只有气色好了，才能尽快为朕诞下皇子，啊。那臣妾要皇上喂我喝才行。好啊，朕喂你。皇后娘娘驾到、啊！身体不舒服，就不要站起来了。可是臣妾怕姐姐会怪我不懂礼数。皇后她一向大度，不会介意的。皇上一直陪着霍婕妤妹妹，难怪不知道公孙长史出了状况。公孙长史怎么了？他小产了。怎么会这样？长史身边的宦官见不着皇上，就来求臣妾。臣妾已经传太医去看过了，都怪长史自己不小心胡乱吃了东西，才保不住孩子。姐姐，我想长史妹妹现在已经很难过了。你每个人的体质不同，食物也有相生相克之理，一有不慎，后悔可就来不及了。姐姐。我真是不明白，你为什么要事事针对我
皇上。霍婕妤她身体不舒服，皇后你先回去。皇后，让太医派些补品，给公孙长史送去，朕稍后去看他。诺。我好晕呐、啊。参见皇上。哎，虎儿，最近有没有好好学习、啊？嗯，孟太傅教儿臣识字，嗯，背诵《论语》，这儿臣学得很快。嗯，虎儿这么乖啊，那父皇得给你奖赏了。嗯，看看这是什么？是蛐蛐儿。<笑>爹和娘小时候最爱玩这个了。来，傅玉兰儿。带太子殿下下去休息。诺。喂。来，太子殿下。好端端的，为什么叹气？臣妾只是觉得，虎儿自小在宫中长大，少了玩伴，不像我们小时候那么自在。我知道你现在是有所感慨。虽然说今时不同往日，但是你知道，你对朕所做过的一切，朕都记得。方才，臣妾听见皇上在虎儿面前自称爹，臣妾觉得好温暖，好亲切。我们好像又回到了从前。平君。你一向是最了解朕的人，你知道朕今时今日走到了这个地位有多么不容易。现在摆在我面前的，是江山社稷的安定，所以有些东西我不得不妥协。我希望你以后能够多多担待。我知道，我不怪你总维护着霍成君。你有你的难处，以后我让着他，不和他吵起来。你不愧是我的好妻子，贤内助。可不可以再帮我一个忙？嗯，我想让你帮我跑一趟孟府。留下你篮子里的东西，我就放你一马。少爷，我就知道是你，你别装神弄鬼了。我，我是来看看你厨艺有没有进步的。哎，少爷，你暗中叫我过来，不会只是为了吃的吧？少爷。我觉得姑娘最近变了好多，以前她有什么事都会跟我讲的，可是她现在，要不一个人闷在房里，要不就是跟余安商量事情，还什么都不告诉我。阿竹，你回去后帮我好好盯着云哥，千万不要让他再惹上什么麻烦。有什么事情，到这里来找我。嗯。在这里生活的还习惯吗？孟觉有没有时常来看你啊？大人总是在忙，我也不好打扰。下朝后，不是应该陪着新婚夫人吗？他到底在忙些什么？这个我也不是很清楚。我想，大夫人会比较了解。你的婚事是皇上赐的，你若有不开心，一定要告诉我呀。皇后娘娘，大人一直冷落姑娘，请皇后娘娘做主。是慧儿乱说话，皇后娘娘不要当真。委屈你了，香兰。云哥和孟觉认识在先，这也是无可奈何的。不过感情是可以培养的，不要气馁。皇后娘娘放心，我会好好和大夫人相处。
只是，我觉得大夫人对待大人的方式很奇怪。我很想知道他们两人之间究竟怎么了。这个你问我，对你也没有什么好处。你只要做好为人妻的本分，孟觉迟早会被你感动的。嗯，徐姐姐。参见皇后娘娘，云哥，这又不在宫中，我们俩的关系何须这样行礼啊？香兰给姐姐请安，你我不必多礼，姐姐比我想象中还要漂亮，难怪大人，难怪大人这么喜欢姐姐。我想你误会了，我和他不是你想的关系。香兰，虎儿知道我这趟出宫是来看你，特意嘱咐了我，说他爱吃你做的芝麻糊饼，麻烦你给他做一些。殿下喜欢，香兰这就去做。当皇后的滋味如何啊？哎，我现在啊。这三天老头的见不着病已，见着他了，他不是忙碌疲惫，就是为了朝政的事烦心。皇上最近在烦心什么事啊？边塞局势紧张，病已他担心，朝中有人透露了消息。谁会这么大胆，连亲王都敢下手？大哥一向是个有谋略的人，他一定能想出办法解决的。姐姐不用太担心了。你和孟觉相处的如何？我们各过各的吧。我闲来无事，就会种种花草。他一下朝，就躲在房间里，看看书，练练字。我们称得上是相敬如宾。云哥，当初可是你执意要嫁给孟觉的，你就不能退一步想，和他好好相处吗？好不好，对于我来说，其实已经不重要了。倒是，我现在唯一可以为姐姐做的，就是留在长安，留在她身边，这样孟觉才可以继续为虎儿做太傅。这不正是姐姐和大哥希望的吗？我知道了，你好好保重。凤凰。哎，臣参见皇上。儿臣参见父皇。不必多礼，都起来吧。谢皇上。谢父皇。虎儿啊，来，看看父皇给你带了什么。哇，是给儿臣学习用的书袋。可是为什么是紫色的？父皇可是按照你最喜欢的颜色让人缝制的，虎儿不喜欢吗？虎儿现在不喜欢了。为什么？孟太傅几日前为儿臣讲授《论语》，他说。朱色代表正道好人，紫色代表邪魔坏人。颜色只是一个比方，并不是说我们不可以喜欢紫色，或者用紫色的物品。殿下，应该赶快谢谢皇上的恩宠才是。儿臣谢父皇。孟太傅，手上好些了吗？谢皇上关心，已无大碍。狱中的犯人还是不肯招，从他身上找不到任何蛛丝马迹。孟太傅交友广阔，难道也看不出他的来路？微臣惭愧，到现在也不知道此人的来历